Heute stelle ich die Merklistenfunktion im Katalog der Bibliothek vor. Im Katalog der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen kann man während einer Recherche eine Merkliste erstellen. So kann man bequem per Knopfdruck die Literatur auswählen, die man sich merken will, um sie später zum Beispiel auszuleihen oder im Falle von Online-Ressourcen später herunterladen möchte. In der Merkliste werden alle bibliografischen Angaben und die Signaturen, also die Standorte der Bücher in der Bibliothek, angezeigt. Die Merkliste kann verschickt werden, sodass man die Liste beispielsweise einfach auf dem Smartphone nutzen oder mit Kommilitonen teilen kann, die vielleicht am selben Thema arbeiten. Außerdem wird über eine Linkfunktion tagesaktuell der Ausleihstatus der Bücher angezeigt. Man kann also direkt vor dem Bibliotheksbesuch noch einmal schauen, welche Bücher gerade ausleihbar oder entliehen sind. Das Ganze zeige ich jetzt einmal in unserem Katalog. Und zwar kann man hier einmal in die Suchleiste sein Thema eingeben. Ich mache das jetzt mal mit Harry Potter. Dann bekommt man eine Ergebnisliste der Recherche und kann direkt hier aus der Liste auswählen, welche Bücher man sich merken möchte, zum Beispiel, um sie später auszuleihen. Das geht hier rechts neben den Titeln über den Button in die Merkliste legen. Wenn ich da drauf klicke, erscheint auch gleich ein blauer Haken, damit ich weiß, was ich in die Merkliste gelegt habe. Und die Titel erscheinen dann hier oben unter dem Reiter Merkliste. Das geht sowohl mit gedruckten als auch mit elektronischen Medien. Ich lege jetzt einfach mal ein paar Titel in die Merkliste. Ich könnte jetzt auch, wenn ich mir den Titel noch genauer anschauen möchte, hier einmal in die Titelansicht gehen, indem ich auf den Treffer klicke, den ich mir anschauen möchte und sehe dann einmal im Überblick die bibliografischen Daten und könnte mir hier auch noch ein Inhaltsverzeichnis anschauen, um einen Überblick zu erhalten. Wenn ich dann denke, ich möchte diesen Titel in die Merkliste legen, kann ich das auch direkt in dieser Anzeige tun und zwar hier rechts neben dem Cover von dem Buch wieder mit dem Button in die Merkliste legen. Hier oben kann man sich dann einmal anschauen, was in der Merkliste liegt, indem man auf die Merkliste einmal draufklickt. Dann bekommt man eine Übersicht mit den Titeln, die man dort gespeichert hat. Könnte sie jetzt auch, wenn man sie nicht mehr braucht, hier über diesen Papierkorb-Button wieder löschen. Hier unten ist dann die Funktion Link kopieren. Damit könnte man die Liste verschicken, entweder per E-Mail oder per WhatsApp, das ist alles möglich, damit man sich die Liste auch auf anderen Geräten anzeigen lassen kann. Die Funktion mit der Merkliste ist gerade im Moment besonders praktisch, um seinen Bibliotheksbesuch einmal vorzubereiten. Im Moment dürfen wir ja nur höchstens eine Stunde in die Bibliothek und dann ist es praktisch, wenn man einmal genau weiß, was man noch ausleihen und vielleicht in der Bibliothek noch herunterladen muss.